ನಮಸ್ಕಾರ ಇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರೂಪ ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಸರ ಕದಿಯಲು ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಧರ್ಮದೇಟುದಿಂದ ಘಟನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕದಿಯಲು ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಧರ್ಮದೇಟುದಿಂದ ಘಟನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನಗರದ ಸುನಂದಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಳ್ಳ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಮಹಿಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮದೇಟು ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ <laughs> 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 ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಂಬಿ ದೇವಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಂಬಿ ದೇವಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವಳಿಯ ಹೊನ್ನಾಂಬಿಕೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊನ್ನಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೂತರಾಯನ ಬಳಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ದೂತರಾಯನ ಬಳಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ನಾನು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪೂರೈಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಸಂತೋಷ್ ಹೊನ್ನಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ದೂತರಾಯನ ಬಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗೋದಾಗಿ ದೂತರಾಯ ತಿಳಿಸಿತ್ತು ಸಿಎಂ ಆದರೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಪ್ರಾಯಾಸದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂತರಾಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ನವಳ್ಳಿ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಕ್ಕದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ 
ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೊನ್ನಾಂಬಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ತುಮಕೂರು ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ ಬಿ ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣ ಪದೇ ಪದೇ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಶೂರ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣ ಪದೇ ಪದೇ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೂರ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಕುನಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಸಾದಿಕ್ ತಾಸಿನ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವಯೋಮಾನದ ಮಗುವಿಗೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೇಳರಿಂದಲೂ ಪಟ್ಟಣದ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಪಡೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೂರು ಚುಚ್ಚು ಮುದ್ದು ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಾರದೆ ಏಕಾಏಕಿ ತಾವೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ಮೃತ ಮಗುವನ್ನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತ ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ಯಾರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೈದ್ಯರು ಏಕಾಏಕಿ ತಮ್ಮ ಸಂಘದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಕ್ರಂ ಹುಲ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲೇ ಮಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಪೋಷಕರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ತಾರೀಕು ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಕಫ ಸೆರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ಇಂಗೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಕರೆಸಿದ್ರು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೌ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳೋರೆ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಅವರು
ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸೌಜನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವುದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಬೈಪಾಸ್ ಮುಚ್ಗೊಂಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾರು ಎನ್ ಎಚ್ ಇನ್ನೂರ ಆರು ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿನ ಕಳಕಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಅಹವಾಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇನ್ನೂರಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ರೈತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಬದುಕನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳಕಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಮಾತುಕತೆ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಚ್ಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಒನ್ವಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ರೆ ಮನವಿ ಪತ್ರನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವಮಾನ ರೈತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಓದ್ಸಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಕೊಂದರು ಈ ಸಲ ರೈತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತರ ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ಥರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯನ ಒದಗಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಬೆಲೆನ ಕೊಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಜು ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಹರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಗಂಡನಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಕಲಚೇತನೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಆರೋಪಿ ತನಗೂ ಈ ಮಹಿಳೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇತ್ತ ಆರೋಪಿ ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಗಂಡನಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಎಂಬಾತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಳುವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡನ ಮಗ ನರೇಂದ್ರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ನನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ನನ್ನ ಮಗನ ಮುಂದೆಯ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ದೇವಾಲಯ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದ್ದರು ಈಗ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಮುಡುವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇಶದ ಗರಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸೈಮನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ನಗರದಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಬಾಲಕರು ದಸರಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮ್ಯಾಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗರಡಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಸ್ತಿ ನಶಿಸೋಗದೆ ಕುಸ್ತಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನು ತೊಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತ ಆಯಿತು ಸ್ಥಳೀಯ